ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിഷയം ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഈശോയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ചുരുക്കമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈശോ മറുപടി പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ടിലും ഇരുപത്തി ഒൻപതിലും അബ്രാഹവും ഇസഹാക്കും യാക്കോബും പ്രവാചകന്മാരും ദൈവരാജ്യത്തിൽ വിരുന്നിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വചനത്തിൽ ഈശോ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയിലാണ് ഈശോ പറയുന്നു ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അനേകം പേർ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എന്നാൽ അവർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഈശോയുടെ ഈ വചനത്തെ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് സുവിശേഷകൻ മത്തായിയാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം പതിമൂന്നും പതിനാലിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെ ഈശോ പറയുന്നു ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിക്കുവൻ വിനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിൽ വിസ്തൃതവും വഴി വിശാലവുമാണ് അതിലെ കടന്നു പോകുന്നവർ വളരെ ആണുദാനം എന്നാൽ ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാതിൽ ഇടുങ്ങിയതും വഴി വീതി കുറഞ്ഞതുമാണ് അത് കണ്ടെത്തുന്നവരോ ചുരുക്കവും അതായത് രണ്ടു വാതിലുണ്ട് രണ്ട് വഴിയുണ്ട് ഒന്ന് ഇടുങ്ങിയ വാതിൽ മറ്റത് വിസ്തൃതമായ വാതിൽ ഇടുങ്ങിയ വാതിൽ രക്ഷയിലേക്കും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുമുള്ള പ്രവേശന കവാടമാണ് വിസ്തൃതമായ വാതിൽ നാശത്തിലേക്കുള്ളതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കാനും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും ജീവനിലേക്ക് കടക്കാനും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകണം ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഈശു ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വാതിലിടുങ്ങിയതായതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ വണ്ണം കുറയ്ക്കുക നിൻ്റെ മേധസ് കുറയ്ക്കുക നിൻ്റെ കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച ശരീരമാകുമ്പോഴാണ് ഇടുങ്ങിയ വാതിലിനുള്ളിലൂടെ ജീവനിലേക്കും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കും രക്ഷയിലേക്കും കടക്കാൻ നിനക്കാവുന്നത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈശോ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം പല ആവർത്തി മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശമായത് ഏത് വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം യൂക്കയുടെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ എന്നാ ചെയ്യണം അങ്ങനെ വന്ന് നിന്ന് ചോദിക്കുന്നവനോട് ഈശോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ആ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് പോയി നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക ഇതാണ് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴി ഏത് വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക സമ്പത്ത് കൊടുക്കുക സമ്പത്ത് വിറ്റു തീർക്കുക സമ്പാദ്യങ്ങൾ വിറ്റു തീർക്കുമ്പോഴാണ് നീ മെലിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് നിൻ്റെ മേധസ് കുറയുന്നത് ഇതാണ് ജീവനിലേക്ക് കടക്കാൻ നിത്യജീവനിലേക്ക് കടക്കാൻ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള മാർഗമായിട്ട് ഈശോ പറയുന്നത് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ചികിത്സിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ് പുഷ്പാസാമി വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ പാലക്കാട്ടു നിന്ന് വരുന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് റീജിയണൽ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വരുന്നത് ആ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആരുമില്ല ബന്ധുക്കളായിട്ട് ആരുമില്ല അവസാനം ആ ബന്ധുക്കളുടെ കോളത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഫോൺ നമ്പറായിട്ട് ഗംഗാധരൻ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ചികിത്സ തുടങ്ങി കീമോ തൊറാപ്പി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കീമോ തൊറാപ്പി കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ മുറി മാസം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് താമസിക്കുക ഒരു ദിവസം ഇവരെ കൊണ്ടാക്കാൻ ഡോക്ടർ അവരുടെ മുറിയിൽ പോകുന്നതും വിവരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഒരു മുറി ഒരാൾക്ക് കഷ്ടിച്ച് നിന്ന് തിരിയാം അതിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കുളിമുറിയും ടോയ്ലറ്റും ഇതിനകത്താണ് പുഷ്പാസ്വാമി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയുടെ താമസം ചികിത്സ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദിവസം ഡോക്ടർ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഈ പുഷ്പാസാമി എന്ന വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം ഡോക്ടർ പറയുന്നു ഞാൻ അടുത്ത് അവരുടെ കട്ടിലിലിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബാങ്കിൽ എനിക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിലൊരു പതിനായിരം രൂപയുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യമാണ് ഞാനൊരു ചെക്ക് തരാം ഡോക്ടർ അതെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ട രോഗിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം ഇത
വെളിച്ചവും വായുമില്ലാത്ത ഒറ്റ മുറിയിൽ അരിഷ്ഠിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട ഒരു രോഗിക്ക് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കുറിക്കുന്നു പുഷ്പാസ്വാമിയേക്കാൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏത് രോഗിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാർഡിലുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈശോയുടെ വ്യവസ്ഥ നിത്യജീവനിലേക്ക് കടക്കാനും രക്ഷ പ്രാപിക്കാനുമുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥ ഇതാണ് നിൻ്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ വിറ്റ് കൊടുക്കുക പങ്കുവെക്കുക അതിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിൻ്റെ മേധസ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നീ ചെറുതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിൻ്റെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിൽ നീ ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതലുള്ള വചനങ്ങളിലാണ് ഈശോയുടെ രണ്ട് പ്രേഷ്ഠ ശിക്ഷര് വന്ന് അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് മത്തായി ഇതിന് സമാനമായിട്ട് പറയുന്നത് അവരുടെ അമ്മ വന്ന് നിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ അപ്പോൾ വിഷയം ഇത് തന്നെയാണ് രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഈശോ എന്താ പറയുന്നത് അധികാരവും ആധിപത്യവും നിങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കരുത് അർത്ഥം എന്താണ് രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ ആധിപത്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക നിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ആ മേധസ് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നീ വീണ്ടും ചെറുതാവുകയാണ് മെലിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള വഴിയായിട്ട് ഈശോ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത് സേവകനെ പോലെ നീ നിലത്തിരിക്കുകയും പാദം കഴുകുകയും വേലക്കാരനെ പോലെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ആധിപത്യമല്ല ശുശ്രൂഷയിലൂടെയാണ് നീ നിത്യജീവനിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ കടക്കാൻ പറ്റിയ പരുവസിൽ മെലിഞ്ഞവൻ ആയിത്തീരുന്നത് മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഈശോ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ആരെയും പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കരുത് ഗുരു എന്ന് വിളിക്കരുത് നേതാവ് എന്ന് വിളിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗുരു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ നിന്നു കൊടുക്കരുത് പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ നിന്നു കൊടുക്കരുത് നേതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ നിന്നു കൊടുക്കരുത് അർത്ഥം എന്താണ് ഈ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഈ സ്ഥാനമാനങ്ങളാകുന്ന മേധസ്സിൽ നിന്നും നീ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ രക്ഷ പ്രാപിക്കാനായിട്ടും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാനായിട്ടും ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ടും ഈശോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ കടക്കണമെങ്കിൽ ആ പരുവത്തിൽ നിന്നെ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തണം ഏതിൽ നിന്നൊക്കെ പണമല്ലെങ്കിൽ സമ്പാദ്യമാകുന്ന മേധസ് നീ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ അധികാരവും സ്ഥാനമാനങ്ങളുമാകുന്ന മേധസ് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോ പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു അകലം പാലിക്കാൻ പറ്റുന്നവനാണ് ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ കടക്കാനായിട്ട് പ്രാപ്തനായിത്തീരുന്നത് സമ്പത്തിൽ നിന്നും അധികാരത്തിൽ നിന്നും സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഹൃദയം കൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും അകലം പാലിക്കുന്നിടത്താണ് നീ ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ കടക്കാൻ പറ്റിയ ചെറിയ മനുഷ്യൻ ആയി തീരുന്നത് ഇതാണ് രക്ഷപ്രാപിക്കാനുള്ള മാർഗമായിട്ട് ഈശോ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വചനം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വചനമാണ് അതായത് രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെ അപേക്ഷയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും നിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ഞങ്ങളുടെ തെരുവുകളിൽ നീ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ദൈവരാജ്യത്തിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരായി വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഏത് സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്താണിത് ഇത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തെരുവുകളിൽ നീ പറയുക എന്താണ് ദൈവവചനമാണ് അതായത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലും ദൈവവചനത്തിലും പങ്കെടുത്ത മനുഷ്യരാണ് രാജ്യത്തിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് രക്ഷപ്പെടാത്തവരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഇടുങ്ങിയ വാതിലിൽ കൂടെ കടക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ അവരുടെ മേധസ്സ് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വന്നു പെടാവുന്ന വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് ഈശോ ഇന്നത്തെ വചനത്തിലൂടെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയും ദൈവവചനവും സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ മേധസ് കുറയണമെന്നില്ല അവർ രക്ഷപ്പെടണമെന്നില്ല അവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നില്ല കാരണം എന്താണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയും ദൈവവചനവും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സമ്പത്തിൽ നിന്നും അധികാരത്തിൽ നിന്നും സ്ഥാനമാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള അകലം പലപ്പോഴും ഭക്തരായ മനുഷ്യരെത്തി പിടിക്കണ
നീ ഇടുങ്ങിയ വാതിലിൽ കൂടെ കടക്കാൻ പറ്റിയ പരുവത്തിൽ നിൻ്റെ ജീവനെ നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈശോ ഇന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് സമ്പാദ്യം അതിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കൊടുക്കുന്നത് പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക ദരിദ്രിയായ പുഷ്പാസാമി എന്ന ക്യാൻസർ രോഗി തനിക്കാകെ ഉണ്ടായിരുന്ന പതിനായിരം രൂപയുടെ സമ്പാദ്യം അത് ഡോക്ടറെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു കൊടുക്കുക നിനക്കുള്ളത് പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ സമ്പാദ്യമാകുന്ന മേധസ്സിൽ നിന്നും നിനക്ക് ഒഴിവായി നിൽക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം അധികാരം വീട്ടിലാണെങ്കിലും പള്ളിയിലാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരം അതാധിപത്യം പ്രയോഗിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ മുകളിൽ യജമാനത്വം പുലർത്താൻ വേണ്ടിയുമല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മറിച്ചെന്താണ് അതിലൂടെ ചെറിയവനായി നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ മുമ്പിൽ ദാസ്യവൃത്തിയും വേലക്കാരൻ്റെ ജോലിയും ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ എളിമയോടെ സേവനം ചെയ്യുക അതിലൂടെ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ മേധസ്സിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് സമൂഹത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ സാഹോദര്യ തുല്യതയിലേക്ക് ഓരോ ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ആ മേധസ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് അകന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ കടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈശോ ഇന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മേധസ്സ് നമ്മുടെ വണ്ണം കൂടി കൂടി വരുന്ന അവസ്ഥ സമ്പാദ്യങ്ങളുടെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും ആധിപത്യത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെയും ഈ മേധസ് ഈ വണ്ണം കൂടൽ ഇതിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധയോടെ ഇവയൊക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നിടത്ത് മാത്രമേ രക്ഷയിലേക്കും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കും നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സമ്പാദ്യമെന്നും അധികാരമെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വലുതാകൽ പ്രക്രിയ കാരണം ഈ ശരീരമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഒന്നാമത്തെ സമ്പാദ്യം ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്രയാ രണ്ടേ മുക്കാലോ മൂന്നോ കിലോ ആയിരിക്കില്ലേ ബാക്കി ഉണ്ടായത് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇവിടെ സമ്പാദിച്ച് കൂട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആദ്യം നമ്മൾ താതാത്മ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരവുമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ശരീരം ആ ശരീരത്തിൻ്റെ രൂപം ആ ശരീരത്തിന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് നാമരൂപങ്ങൾ അതുമായിട്ട് താതാത്മ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ശരീരമാണോ അല്ലല്ലോ എങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സാണോ അതുമല്ല ഞാൻ ഈ ശരീരവുമല്ല മനസ്സുമല്ല ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ജീവിപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന എന്നിലെ ജീവനാണ് ഞാൻ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടാകേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ തിരിച്ചറിവാണ് ആ തിരിച്ചറിവിലാണ് അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ മെലിയാൻ തുടങ്ങുന്നത് മേധസ്സുകൾ സമ്പത്തിൻ്റെയും അധികാരത്തിൻ്റെയും ആധിപത്യത്തിൻ്റെയും മാത്രമല്ല അതിനുപരിയായിട്ട് ഈ ശരീരം ആകുന്ന മേധസ്സിൽ നിന്നും ഒരകലം മനസ്സ് സമ്പാദിക്കുന്ന മേധസ്സിൽ നിന്നും ഒരകലം അകലം പാലിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പിറകിലുള്ള എന്നിലെ ജീവൻ ആ ജീവൻ ദൈവമാകുന്ന ജീവൻ്റെ തന്നെ ഒരംശമാണ് അതിലേക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു വരും ഞാൻ എൻ്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അകലുന്നതനുസരിച്ച് അങ്ങനെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ എൻ്റെ ജീവനിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം ഇടുങ്ങിയ വാതിൽ അതിലൂടെ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ക്രമപ്പെടുത്തുകയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈശോയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നഥ നീ ഇന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ജീവനിലേക്കും ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കാനുള്ള വാതിൽ ഇടുങ്ങിയതാണ് എന്നതാ അതുകൊണ്ട് അതിലെ പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ക്രമപ്പെടുത്തണം എന്നെ തന്നെ ചെറുതാക്കണം എൻ്റെ മേധസ്സുകൾ വണ്ണമുള്ള അവസ്ഥ അത് ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കി കൊണ്ടുവരണം പക്ഷേ നീ പലപ്പോഴായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമ്പാദ്യമാകുന്ന മേധസ്സിൽ നിന്നും ഒഴിവാകാൻ അധികാരവും ആധിപത്യവുമാകുന്ന മേധസ്സിനെ ഒഴിവാക്കാൻ സ്ഥാനമാനങ്ങളാകുന്ന മേധസ്സിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കാൻ ഈശോയെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഇതിൽ നിന്നും അകലം പാലിച്ച് ജീവിക്കാൻ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എനിക്കുള്ളത് പങ്കുവെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടും 
മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം എളിയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം സഹോദര തുല്യതയോടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടും ഈശോയെ ഈ മേധസ്സിനെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ എനിക്ക് നീ തരയണമേ അങ്ങനെ ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ കടക്കാൻ എന്നെ നീ പരുവപ്പെടുത്തുകയും രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമേ അമേ